porque se você vende milhões com orgânico, imagina se você colocasse dinheiro, você ia vender bilhões. Mas tu é tão burro que por não saber fazer isso, você não tem a obrigade de sentar na cadeira para aprender a fazer isso, você acha que você não precisa disso. Não é porque ele não gosta, é porque ele não sabe fazer. 
E toda vez que você não sabe fazer algo, é difícil você falar assim, nossa, eu preciso desenvolver uma nova habilidade, eu preciso evoluir, eu preciso passar. Esse tipo de gente, para mim, é o mesmo tipo de gente que fala que quem trabalha com os outros está construindo os sonhos do outro. Para mim, não é inteligente. Que eu não sabia falar, mas era basicamente assim. De alguma 
maneira eu achava que os problemas da empresa iam acabar, que o serviço ia acabar e que se eu fizesse tudo muito rápido, ia acabar. Não é como nós fazemos um negócio que eu descobri? O serviço não acaba, não tem o dia final da empresa, mas tem uma pessoa que pode ficar soltada. E eu não quero soltar. E ontem vocês viram a Flávia falando aqui, né? Eu vi, peguei muito o que você disse para mim ontem. Muito obrigada pela tua fala. E dá para ver o quanto eu mudei, o quanto eu tenho me comunicado diferente nos últimos dias. Mas na última semana eu buguei. Eu travei. Eu travei que eu fui trouxer a Cacarina. Cacarina mandou mensagem para ela: Vamos tomar um vídeo, vamos sair, vamos fazer alguma coisa. Eu virei para ela: Tá doida? Não quero trabalhar, não. Não quero saber de serviço, não quero falar de serviço, me deixa quieta. Ai, meu Deus, mas o que eu te falo todo mundo? Falei: Não, mas vocês querem ficar sete de trabalho, eu não quero ficar sete de trabalho com ninguém. Eu trabalho. Eu. Porque de alguma maneira eu achava que o serviço ia acabar. Que eu quero acabar. Sabe quando você limpa a casa? Você fala assim: vou limpar essa casa logo. Eu estou ali, viu? O meu som, rapaz. Eu estou com a sua sua De alguma maneira eu achava que você fala assim: ó, vou limpar a casa rapidinho que o serviço vai acabar. E você fala aí: senta a água, limpa, depois você deita a casa limpinha, não é assim? Acaba não, não. Acaba não. É igual na empresa. Por mais que você coloque energia, foco, que você faça, não vai acabar. É uma construção. Eu acho que é muito interessante porque todos nós passamos por isso. E a minha pergunta para você é: como que você faz então para. Acho que a palavra nem é como se cobrar tanto, mas é lidar com isso, por exemplo, que eu consigo fazer até aqui. Eu sei que eu teria que fazer mais coisas, mas hoje o tempo é infinito, né? E não é infinito, então o tempo é infinito. E como você faz isso para não se cobrar tanto, não ficar se chicoteando, sabe? Ah, eu não consigo, não vai fazer. Tem. Porque, por exemplo, eu faço por isso. Às vezes eu quero fazer mil coisas, mas eu só consigo fazer dez. E aí eu tenho cara e eu falo, nossa, você podia ter se dedicado mais, mas eu já estou no meu limite. Eu já estou brigando outras coisas que eu não vi, por exemplo. E como você faz para lidar com isso e desenvolver essa estratégia? Como você Primeiro, eu me fudi muito com a vida inteira. Eu me cobrei muito a vida inteira. Eu pesei muito a vida inteira. Eu me cobro muito por estar pouco tempo na Vitória, pouco tempo com o José. Mas eu tenho pessoas muito boas. Eu não sei se vocês ouviram ontem alguém falando, alguém falou assim, ah, a Vi foi para Minas, a Sabrina precisava de apoio, eu fiquei na casa dela uns dias para ajudar. Eu peço ajuda. Isso é uma coisa que na jornada eu aprendi, pedir ajuda. Eu não me cobro. Tipo assim, eu não sou, para eu não fiz. Mas eu me enfio de coisas. E eu descobri, convivendo comigo mesma, que isso aqui é um caos, tá? Que eu uso o trabalho como válvula de escape. Então, toda vez que eu não sei lidar com alguma coisa, eu trabalho. Toda vez que eu quero fugir de alguma coisa, eu trabalho. É isso que eu faço. Eu trabalho. Não sei lidar com outra coisa, eu trabalho. Quero fugir de alguma coisa, eu trabalho. Ah, Sabrina, mas você não se cobra? Eu aprendi uma coisa tem pouco tempo. Esses dias até alguém me cobrou alguma coisa e eu falei assim, ó, oh, você já parou para pensar que o meu 100% hoje era só 10%? Tem dias que o meu 100% é só 10%. E eu entendi que eu não preciso dar 100% todo dia. Eu só preciso dar 100% do que eu tenho naquele dia. Olha a diferença. Às vezes hoje eu tenho energia de 10%. Se 
Se eu tenho energia de 10%, como é que eu estou sendo? Mas, ao invés de me culpar por não conseguir dar 100, eu posso dar 100% do meu 10%. Vocês entenderam essa viagem? Faz sentido? E aí, por exemplo, eu vou te dar um exemplo real. Eu tenho uma amiga de uma amiga minha, Renata. Renata é uma das pessoas mais competentes que tem, mais incríveis que tem. Não tem um problema grande que aquilo que você bota na mão dela, ela não destrói. Se ela vai passar com um trator em cima para chegar onde é que ela quer chegar, ela vai passar. Ela é muito forte. Primeiro que a pessoa vai para os Estados Unidos, fica cinco anos, longe da família, ela é engenheira, ir para trabalhos de subemprego e fazer isso, a pessoa tem que ser muito forte, porque eu não aguento uma semana. Então ela desenvolveu essa força e ela desenvolveu uma, um foco e uma. Nem a resistência, nem como é que é a disciplina? Bizarro. Bizarro. Só que é isso que força, sabe? Eu outro dia eu falei, ah, eu vou sair, vamos tomar uma. Não vou sair, não vou tomar uma terceira. Eu falei, moço. Vamos sair, vamos tomar uma. Não vou. Eu não bati 100 mil, não vou. Eu não me dou o direito de me dar esse pó. Olha, foi bem uns quatro meses para eu conseguir desconstruir isso de nada. Que talvez é saindo. Você vai tomar um porre para conseguir no outro dia, como diz ela. Eu tenho, eu fico burra, não vou beber. Aí fica 30 dias sem beber, é verdade. Ela faz isso. E aí ela vai lá e sai. E talvez essa é, mas não é. Ela fala, não, 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 sair. Eu saio, eu fico burra. Eu bebo, eu fico burra no dia seguinte. Eu não penso. Eu não vou sair do meu foco, vocês querem tirar meu foco. Desse jeito. Mas é o foco dela, ela é maravilhosa. E. Foram meses e meses para eu conseguir desconstruir isso nela, que estava tudo bem e ela saiu, sem ter batido sem ter Só que essas coisas são coisas que a gente pensa que é na cabeça da gente, não assim. Vai dizer que amanhã é solteira, não tem um pico da água, que não tem um cachorro, já aprendeu a cuidar de planta agora, tinha as plantas na casa que ela alugou. Nunca teve uma planta. A pessoa não pode sair. Como que desconstruiu? E que bom que veio essa, como diz ela, energia sutil para fazer diferente. E talvez a gente que faz isso com a gente. Vou te dar um outro exemplo. A gente está vivendo um momento maravilhoso com a Vitória, de reconexão e volta para Francisca. Mas ao mesmo tempo, vocês já pensaram o peso que é nas costas da Vitória de assumir? Eu decidi fechar o ódio. Olha o peso. Gente, a Vitória cresceu muito no último ano. Mas ela soltou também. O que, que você falou com ela? Conta aí, viu? O que, que você falou com a, com a sua fornecedora? Teve um dia que eu as pessoas saberem. Eu estava louca, depressiva, porque ela me ligava o tempo inteiro. Se ela me ligasse mais uma vez, eu ia me matar e ia matar ela. Falou! Ela já estava, você está me deixando louca, você está me deixando depressiva. Você me ligar mais uma vez, eu vou me matar e vou aí te matar. Como é que você mata alguém? Entendeu? Mas ela precisou passar por esse processo. Por quê? Teve outra situação também com um o fornecedor que subiu o preço do produto. Conta essa história porque é legal. E aí ela teve que aprender a resolver essas coisas. Olha, eu tive um fornecedor de uma calça e aí a calça custava 20 reais. Eu consegui comprar a calça por 20. Foi o melhor preço que eu consegui com ele. E aí eu tinha feito meu pedido e fui comprar o boleto. E estava cobrando 20 reais. Falei, não, não vou pagar 20 reais. Eu comprei a calça por 20. Eu quero pagar o boleto com a calça por 20 reais. Aí ele. Ai, era quase uma certeza. Aí ele virou e falou assim: 
Ah, não, no próximo pedido que você fizer, eu desconto um real. Só que no próximo pedido vai ter reais de quanto que eu vou ter que aumentar o um real. Eu falei, tá, tudo bem, eu não vou pagar o boleto enquanto você não, não mudar, porque eu não tenho nada. Eu estou cobrando por um valor que eu comprei, eu tenho prova, se quiser me colocar na justiça, tudo bem, eu vou por um real. Isso tudo foi o desenvolvimento que ela teve que passar. Isso aqui, gente, é um problema que a gente tem todo dia. A Karina me falou ali, sabe, na visão a meditação maravilhosa que você ontem. Estava na Disney, quando eu saí, peguei o telefone da contadora me chamando, problema me colocando, o raio caindo. E é assim todo dia, os problemas não vão acabar. Como é que a gente tem uma falsa ideologia que os problemas vão acabar e que as coisas vão finalizar? E não existe um fim. Existe para onde você está indo. Não existe um fim, não vai ter assim, ah, cheguei, hoje eu cheguei no topo. E aí depois você faz o quê? Porque se a gente inventa um monte de coisa na jornada. Outra coisa que eu faço muito, isso aí eu sempre fiz, é que eu amo a vida. Agora eu estou numa fase que eu estou aprendendo a cuidar mais do meu corpo. É minha descoberta. Outro dia eu falei com a mãe, Amanda, me ensina a ser disciplinada igual você. Falei com o Gui, Gui, me ensina. O Gui me levou no crossfit. Eu peço ajuda para pessoas que fazem isso melhor que eu. Então eu sempre estou pedindo ajuda. Porque eu não conheço pessoas muito bem sucedidas. Lembra que na minha meditação eu falo com vocês o dia que os seus comportamentos estão alinhados com os seus objetivos. Eu não conheço uma pessoa muito bem sucedida que o comportamento dela não seja de pessoa de sucesso. A gente para para olhar as pessoas mais bem sucedidas, elas cuidam do corpo, elas cuidam da imagem, elas, né? É um padrão. Eu não quero fugir do padrão, eu quero continuar com o sucesso. Mas eu descobri que eu sou viciada em trabalhar. Então, eu tenho criado momentos para ficar mais tempo sem o celular. Teve um dia que eu desliguei o telefone, o povo ligou para a Vitória, que falou, olha, isso vai subir hoje o dia inteiro. Ontem eu fiquei, eu fiquei perdi meu telefone, esqueci do telefone. Também um dia eu estou me caindo, no almoço. Não, nós almoço são umas duas horas, né? E cara, não sei cadê meu telefone, em casa, em casa, não vou ficar. Ou seja, desde a hora que eu cheguei, eu não peguei o telefone. Então, eu comecei a olhar quais hábitos eu tenho que pensar, porque eu não gosto de ver filme, eu não gosto de Netflix, eu não gosto de série. Por quê? Porque eu vejo uma série com 15 capítulos de uma hora, eu já penso 15 horas da minha vida. Eu não consigo. Ah, mas é uma diversão, mas não é para mim uma diversão. Entende? Então, eu estou descobrindo o que é uma diversão. E é uma descoberta, é um processo. De novo, às vezes a gente quer que chegue o fim. Não tem um fim. Você que está com 60 anos pode dizer muito melhor para nós. Não tem fim. É a sua jornada. E aí você tem que conviver melhor com você mesmo. Conviver melhor com você mesmo. Mas eu aproveito muito a vida. Eu, teve um dia que eu falei assim com a Vitória. Ah, Vitória, hoje será que você... Você pode ficar com o Ju, porque eu falei nada, é que vai melhor. Porque eu vi, fica com o José para mim hoje que eu quero sair. Sabe por quê? Eu saio muito, eu faço muitas coisas, mas não são coisas que eu saí para fazer essas coisas. A gente chegou ali juntas, né, Vitória? É assim, ó. Eu tô ontem, eu estava numa invenção, eu saí muito cansada, eu parei e tomei um juízo. Eu não saí, eu não me preparei para sair por aqui. Só que eu aprendi, no meio da minha vida louca, a enfiar coisa. Eu fui para o negócio do rancho do Maia. Eu fui na praia todo santo dia. Todo dia. Porque eu entendi que eu podia ir na praia mesmo estando ali trabalhando. Se eu vou passar um pau trabalhar, eu vou no restaurante bom. Eu vou na balada, eu saio. Eu não sou daquela que tanta energia, mas eu não vou. Às vezes eu vou na rosa do ódio. Uhum. 